8 horas con 55 minutos exactamente, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Laura Sánchez, ya que un incendio consumió la segunda planta de una vivienda de madera en Cuenca. Afortunadamente no se registraron víctimas mortales. Laura Sánchez nos tiene más detalles desde el barrio Corazón de Jesús. Compañeros, en estudio, amigos televidentes, muy buenos días. Los saludo desde el sector Corazón de Jesús en la parroquia Ricaorte, donde ayer se registró un incendio a una familia que básicamente lo perdió todo, pero ellos arrendaban este bien inmueble y justamente me encuentro con la propietaria de esta casa, Azucena Sánchez, que nos va a comentar un poco qué fue lo que sucedió y bueno, qué piden también ustedes. Bien, buenos días con todos los televidentes. Yo lo que puedo informar todo lo que viví ayer, un, o sea, un caos bien duro con la señora que vivía aquí muchos años, con los niños y ella también, yo también estuve aquí, que ha sido un corte circuito, me imagino, porque dice que ha reventado arriba los alambres y ella que sale ya estaba la casa en llamas. Gracias a Dios no pasó así ninguna cosa lamentable con vidas humanas. Ya que llegaron nuestros vecinos, ya no pudimos hacer nada, solo le sacamos a las guaguas, a la señora, que ella quería sacar las cosas de la parte de arriba, pero ya no le dejamos porque ya estaba la casa todita en llamas, en humo, ya no podíamos acercar más, entonces llamamos a los, gracias a Dios, los vecinos nos dieron llamando a los bomberos, llegaron los bomberos, la ambulancia, todo, entonces todo nos ayudaron a, y a solo sacar a, la, a las guaguas y a la señora. ¿Qué pasó con la señora que vivía años ya dentro de este sector y que... Podemos observar la parte más afectada es la segunda planta dentro de esta vivienda. Sí, la parte de arriba, la, la segunda vivienda, sí, yo no, no saco nada, todito se acabó todo, todo. La señora se fue solo ella y las, y las niñas, que no pudo, no, o sea, no habíamos cómo ayudarle nada. Y no sabe dónde está tal vez la señora, eh, tal vez un número también para comunicarnos, para poder ayudar, que personas también de buen corazón puedan ayudarla. No, no, yo no tengo el número, pero ella estaba dando a los de la seguridad, los de la seguridad le fueron llevando a la señora, a las, unas madrecitas que ella trabajaba, creo que era de Ricaurte, ella trabajaba allí, entonces ellas dijeron que van a ayudar, que le van a dar donde, donde vivían, porque o dónde van a vivir, porque no, no tienen dónde a irse. ¿Y usted como dueña de casa va a reconstruir nuevamente esta vivienda o qué va a realizar? Mi hija era la casita de mi hija y, y ella dice que, que ya va, si Dios te permite para el otro año va a... Va, o sea, mirar todo porque uno sabe que está todito acabado. Bueno, muchísimas sí. gracias. Aquí conversé con la dueña dentro de este bien inmueble que menciona que justamente una señora con sus hijos vivían en, en esta casa que lamentablemente fue consumida por las llamas y que como bien lo menciona pudieron eh, rescatarlos y no hubo víctimas mortales. Esta es la información que yo les tengo a esta hora de la mañana. Compañeros, continuamos con ustedes en estudio.